Hoş gördük, aziz birinciler. Uşaqlar, siz hiç yaşadığınız yerden uzaqlarda olmuşsunuz mu? Bu haqda danışmağınızı istedim. Aziz balalar, kitabınızın 27-ci sayfasını açın. Tapşırığı yerine yetirmemişten evvel size bir metin okuyacağım. Metni dikkatle dinleyin, sonra suallara cevap verirsiniz. Lale'nin atası musiqiçi idi. İşi ile alaqadar tez-tez xarici ülkelere sefer edirdi. Tətildə atası Lale'ni də özü ilə Londona aparmışdı. Lale'ye tanımadığı yerler çok maraqlı idi. Fərqli dildə danışan insanlar, hündür binalar, parklar, teatr, eğlence mərkəzleri vs. Bir neçə gün keçdi. Lale evleri, ailesi, dostları için darıxmağa başladı. Etrafındaki uşağlarla hiç cür dostlaşa bilmirdi. Hamısı başka bir dilde danışır. Lale'ni başa düşmürdüler. Lale artık evlerine, ailesinin, dostlarının yanına bir sözle vetenine gaytmak isteyirdi. Uşağlar inanıram ki, metni dikkatle dinlediniz. İndi atapşırığında verilen sual oxuyuram, cevablandırın. Hansı şəkildə lalə öz vətənində təsvir olunub? Şekillere baxın. Yəqin ki, deyəcəksiniz, sağ tərəfdə gördüyünüz şəkildə lalə öz vətənindədir. Bu haqda danışarsınız. Fikir verin, lalə başka ülkede olarken onun sifetine bakın necə gəmgindir, darıxır, lakin növbəti şəkildə Lale öz vətənində təsvir olunub. Fikir verin necə şəndir, sevinclidir, dostlarının yanındadır. Bəs siz, bəs siz yaşadığınız yerdən, vətəndən uzağda olanda hansı hissləri keçirirsiniz? Uşaqlar, biz bugün Şah və Bağban mətnini keçəcəyik. Mətində hadiselerin baş verdiği yere dikkat etmelisiniz. Buna göre uşaqlar, mətni çekilmiş illüstrasiyaya fikir verin ve hadiselerin baş verdiği yeri inanıram ki, müeyyən edə biləcəksiniz. Şah ve adamları gezmeye çıkmışdılar. Xeyli gezib bir kende çatdılar. Ken daşlı qunlu ərazideydi. Heç bir həyətdə ağac görünmürdü. Kendin ayağına çatanda gözlərinə inanmadılar. Burada başdan başa yaşıllığa bürünmüş gözel bir bağ var idi. Şah dedi, gidin bu bağı yaradan adamı mənim sarayıma getirin. Bunu deyib Şah öz yoluna davam etdi. Şahın adamları bağbanın yanına gəlib dedilər. Şah bizi sənin dalınca göndərib. Bu günlən Şahın bağbanı olacaqsan. Bağban itiraz etdi. Mən yaşlı adamam. Bu yaşımda el obamdan ayrıla bilmərəm. Məndən Şaha bağban olmaz. Uşaqlar, mətində eşitdiyiniz, oxuduğunuz yeni sözləri Söz xəzinəsi göşemizin söz buğçası sandığına yerleştirir. Ərazi, ərazi, mətində də oxuyanda yəqin ki gördünüz, müeyyən bir torpaq sahəsidir. El oba, Bağvan deyir ki, mən bu yaşımda öz el obamdan ayrıla bilmərəm, yəni öz yurdumdan, yuvamdan ayrıla bilmərəm. Uşaqlar, Sizce Bağban Şahın sarayına niye gitme istemirdi? İnanıram ki, cevap vereceksiniz ki, Bağban artık yaşlı adam idi. O öz elini, obasını, yurdunu, yaşadığı yeri sevirdi. O istemirdi ki, bu yaşında Şahın sarayına gitsin. İnanıram ki, siz de bu cür cevap vereceksiniz. Bağbanın yerinde olsaydınız, siz Şah sarayına giderdiniz mi? Bu sualın cevabını sizden eşitmek istedim. Uşaqlar, iş dəftərinin 20-ci səhifəsini açın, bir tapşırığını yerine getirək. 
tapşırıq da deyilir. Cümlede fərqlendirilmiş sözü hansı sözler əvəz edə bilər? Həmin sözleri qeyb et. Uşaqlar, cümleleri mən oxuyuram. Mən yaşlı adamam. Bu yaşımda el obamdan ayrıla bilmərəm. El obamdan sözünün altına xeyt çekilib. Artıq siz bu sözün mənasını bilirsiniz. Gəlin, qeyd edək. Dünya, elədir, dünya sözü ilə əvəz edə bilmərik. Vətən, elədir, el oba sözünü vətən sözü ilə əvəz etmək olar. Saray, elədir, saray sözü ilə əvəz edə bilmərik. Yurt, bəli, yurt sözü ilə əvəz edə bilərik. Siz də vətən və yurt sözlərinin yanında qeyd edin. Deməli, uşaqlar, el oba sözü ilə yaxın mənalı sözlər olaraq vətən, yurt sözlərini işlədə bilərsiniz. Uşaqlar, ki tapışırığında deyilir, hekayənin ardını təxmin edin. Sizcə bundan sonra hadisələr necə davam edəcək? Bu cevabı da siz verəcəksiniz. Görəsən, şahın adamları bağbanı saraya para birdilərmi? Bağban sarayda ne etdi görəsən? Bu salların cevabını siz cevap vermelisiniz. Uşaklar, dersliğinizin 28-ci sayfasında hikayenin devamı verilir. Hikayenin devamını oxumağı size tapışırıram. Dikkatle oxuyun, sonra suallarıma cevap vereceksiniz. Buyurun oxuyun. Uşaklar, inanıram ki, hikayenin devamını oxudunuz. İndi suallarıma cevap verin. Şahın adamları bağbanı hara pardılar. Elədir, şahın adamları bağbanı zorla da olsa saraya apardılar. Bağban şahın bağına necə qulluq etdi? Elədir uşaqlar, siz mətn oxuyanda gördünüz ki, bağban şahın bağını gözəlləşdirmək üçün çox çalışdı. Uşaqlar, şah və bağban hekayesində oxuduğunuz Yeni sözleri söz boğçası sandığımıza yerleştirik. Bereketli, bereketli, bəli çox məhsullu, məhsullar demektir. Xəcalet çekmək sözü və üzr istemek sözleri var söz boğçasında. Uşaklar bu sözleri mən söz boğçası sandığına yerleştiririm, lakin hələ ki izahını sizə demirəm. Çünki tapşırıq yerine yetirərkən bu sözlerin izahını özünüz müəyyən edə biləcəksiniz. Uşaklar iş dəftərinin 21-ci səhvəsini açın, a tapşırığını yerine yetirək. Tapşırıqda deyilir, mətni əsasən boşluqları doldur. Az balalar, siz artıq bu tapşırıqa baxan kimi bildiniz ki, bu hekaya xəritəsidir. Və hekaya xəritəsində boşluqları biz doldurmalıyıq. Mətnin adı, mətnin adı, bəli, şah və bağban idi. Gəlin aşağıda şah və bağban yazaq. Uşaqlar yazarkən səligəli yazın. Bütün xeyt kaydalarına əməl edin. Şah və Bağban. Bağban. Obrazlar, uşaqlar, Şah və Bağban hikayəsində hansı obrazlar var idi? Elədir, Şahın adamları Bağban ve şah var idi. Gəlin yazıq. Şahın adamları. Uşaqlar yine de səlgəli yazın. Şahın adamları. Adamları. Sonra elədir. Bağban. Bağban. Bağban. Ve obrazlardan biri de şah idi, şah. Yəqin ki, yazdınız. Hadiselerin baş verdiği yerler. Uşaqlar, hikayenin birinci hissesinde hadiseler harada baş verirdi? Bəli, kentdə baş verirdi. Kentdə, sonra bağbanın bağında və şahın sarayında. Gəlin yazıq. Kent. Kent. 
par par bir de saray. Yakin ki tapşırığı siz de tamamladınız. Uşalar bir tapşırığında değilir. Metindeki esas fikre uygun cümleni seç. Uşaqlar, siz artık metinleri okuyarken metnin esas fikrini ifade etmeyi bacarırsınız. Tapşırıqda üç cümle verilib. Bunlardan biri metne uygun esas fikirdir. Gəlin, seçek ve qeyd edin. Çok isteyen azdan da olar. Elədir, bu metnimize uygun esas fikir değil. İnsan için vətəni her şeyden azizdir. Elədir, mətnin, mətnin əsas fikri bu idi. Qeyd edilir cümləni, insan için vətəni her şeyden azizdir. Uşaqlar, kitabımızın C tapışırığına geçirik. Bağban üz kendini, el obasını, torpağını, bağını sevir. Bu onun hansı xüsusiyyətini göstərir? A variantında verilib tamahkarlığını. B variantında verilib zähmətkişliyini. C variantında vətənpərvərliyini. Uşaqlar sizcə bu xüsusiyyətlər hansı variantda verilən sözü aiddir? Elədir vətənpərvərliyinə aiddir. Uşaqlar baxın, yadınızda saxlayın ki, kimsə öz elini, obasını, kendini, torpağını, bağını, evini sevirsə, bu insanlar vətənpərvər insanlardılar. Deməli siz vətənpərvərlik sözü ilə də bugün tanış oldunuz. Uşaqlar, iş dəftərinin C tapşırığında verilən tapşırığı yerinə yetirək. Verilmiş izaha uyğun sözü söz boğçasından tapıb yaz. Uşaqlar, biz söz boğçasına üç söz yerleştirdik. Bu sözlerden birinin mənasını mən sizə izahını verdim. Lakin iki sözün mənasını izah etmədim. Bunlardan biri xəcalət çekmək, digər isə üzr istemek idi. Gəlin görək bu sözlerin izahı hansıdır? Səhfini başa düşüb utanmaq. Səhfini başa düşüb utanmaq, bəli, xəcalət çekmək deməkdir. Uğun sətirdə xəcalət çekmək. Yazıq, xəcalət çekmək. Uşaqlar, deməli, xəcalət çekmək, səhvini başa düşüb, utanmaq deməkdir. Bu sözün izahını da yadınızda saxlayın. Bağışlanmaq üçün xayiş etmək. Bağışlanmaq üçün xayiş etmək artıq bu elədir, üzr istəməkdir. Uyğun sətirə üzr istəmək yazın. Özünüz yazın, üzr istəmək. Uşaqlar, kitabınızın çi tapşırığı. Tapşırıq da deyilir. Şah ve Bağban metnini aşağıdaki plan esasında nöql edin. Uşaqlar, bunları bilmeli rubrikasında metnin planı yazılıb. Metnin planı nedir? Metni nöql etmək için evvelce plan qurulur. Planda metindeki hadiseler kısa şekilde ifade olunur. Uşaqlar, metnin planı haqqında burada yazılıb. İndi diqqətlə mənə qulağa sın. Deməli, biz hər hansı bir mətni danışarkən ardıcıl danışmağı çalışırıq. Lakin ardıcıl danışanda bəzən olur ki, ardıcılığı unuduruq, əvvəlin danışırıq, sonra gəlirik axırın danışırıq, biri görürsən ortasını danışırıq. Bu bizdə çaşqınlıq yaradır. Bəs bu səhvləri etməyək deyənə uşaqlar, mətni oxuduqdan sonra Mətnə uyğun plan qurmaq lazımdır. Və sizə deyilir ki, mətnin planını quranda hadiselerin ardıcılığını qısa şəkildə ifadə edib yazmaq lazımdır. Mətnin planı ilə siz birinci sinifdə ilk dəfədir tanış olursunuz deyə tapşırıqda Şah və Bağban mətninin planı yazılıb. Planda verilən cümlələri oxuyuram. 
Şahın gəzintisi, Bağbanın Şahın adamlarına cevabı, Bağbanın Şah sarayına aparılması, Bağban Şah sarayında, Şahla Bağbanın söhbəti. Aziz balalar, siz Şah ve Bağban nağılını kitabdan oxuyandan sonra bu plan esasında danışacaksınız ve danışandan sonra özünüz göreceksiniz ki, hadiselerin ardıcılığını düzgün danışmışsınız. Şahın kesintisi hakkında bir ya da iki cümle dedikten sonra Bağbanın Şahın adamlarına cevabı hakkında danışacaksınız ve ilahır ve sona kadar metni Plan esasında ne bilitmeyi, yeni danışmağı bacaracaksınız. Esiz balalar, dersimiz bu kadar. Biz bugün Şah ve Bağban metnini geçtik. Bu metin iki hissedən ibarət idi. Metni oxuyandan sonra siz de bildiniz ki, insan için en aziz yer vətəndir. Güzel balalar, eyni zamanda metni oxuyub kutarandan sonra biz öğrendik ki, Mətnə plan qurmaq, plan yazmaq mümkündür. Plan bizim mətnə ardıcıl danışmağımıza kömək edir. Güzel balalar, pandemiya dövrüdür, evde kalın, çölə çıxarken maska taxın, eve gelerken ellerinizi su ve sabunla yuyun. Başka insanlarla ara mesafesi gözləməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Salam aziz şagirdler, Recep dersimiz başladı. Dersimizin bugünkü mövzusu ədədlərin toplanmasıdır. Ötün dərsdə biz sizden ədədlərin toplanmasına ait müəyyən qaydaları öğrendik. Bugün isə mövzunu devam etdirəcəyik. Aziz şagirdler, toplananlardan biri ondan büyüktürsə, onu onluk ve tekliklere ayırarak da biz toplama əməlini yerine getirə bilərik. Bu ne demektir? Məsələn, 12 üstü gəl 3 misalı verilib. Ötən dərsdə biz sizden onluk çərçivə üzərində toplamağı, ədəd oxu üzərində toplamağı öyrəndik. Biz 12 ədədinin üzərində 3 əlavə etmək üçün onluk çərçivədə birində 10-u ifadə edirdik. Kənarda isə 2-ni, 12-ni göstərmək üçün 2 dairə çəkirdik. Üzərində 3 əlavə etdikdə həmin bu 3 dairəni biz Yeni onluk çerçevede yerleştirmek için sanki ikinin yanına elave edirik. Yani nöbeti tesvirde gördüğümüz kimi 12'ni mavi renklerle gösterdik, elave ettiğimiz üçü ise kırmızı renklerle. İmumilikte niçe hal oldu? 15 halımız. Yani 12 üstte gel 3 beraberdi 15. Gelin indi bu gaydanı misal üzerinde de yerine getirmeye çalışalım. 12 üstte gel 3 misalını hesaplamak için biz 12'ni onluk çerçivede olduğu kimi onluk olan çerçiveye ve teklik olan çerçiveye ayırırıq. Yani 10 ve 2'ye. Üzerine ise 3'ü gelirik. İndi ise növbəti adımda onluğumuzu olduğu kimi saxlayırıq. Evvelce teklikleri toplayırıq. Yani 3 ve 2'ni. Tekliklerin cemini tapırıq. Tekliklerin cemi 5 elədi. Ve onun üzerine hemen 5'i əlavə edirik. Cevab 15. Gəlin bu qaydayla bir neçə misalları hesablayaq və öyrəndiyimiz bu qaydanı daha da mühkəmləndirək. Misalları həll edin. Misallara diqqət yetirək. Birinci misalımız 10 üstə gəl 7. Onun üzerine 7 əlavə edirik. O çox asandır. Cevab 17. Digər misala baxaq, 11 üstə gəl 8. İndi isə öyrəndiyimiz qaydanı xatırlayaq. 11-in üzerine 8 gəlmək için biz 11'i onluk ve tekliğe ayıraq. Misalımız olacak. 10 üstü gəl 1 üstü gəl 8. İndi isə evvelce teklikleri topluyuruq. Yəni 1 və 8'i cəmli çeyir. Bəli 9 və onluğu da əlav edirik üzerine. Cevab 19. Növbəti misala baxaq, 14 üstü gəl 4. Misalın hesablanma qaydasını yeniden hatırlayırıq. 14'ü onluk ve tekliğe ayırırıq. Yani misalımız olacak. 10 üstü gəl 4, üstü gəl 4. İndi isə evvelce tekliklerin cəmini tapırıq. 4, üstü gəl 4. Cevab neçə edir? Bəli, 8. Onluğu da əlavə edək. Olacak. Aferin. 18. 
Digər misalları da eyni qayda ilə hesablayarsınız. Tapşırıq 4. Səbətdə 12 alma var idi. Samir ağacdan 4 alma da dəriyib səbətə qoydu. Səbətdə cəmi neçə alma oldu? Səbətdəki almaların cəmini tapmaq üçün biz nə etməliyik? Doğrudur. Misalımız 12 üstəqə 4 olacaq. İndi isə gəlin hesablayaq. 12-ni biz nə edə bilərik? Bəli, biz 12-ni onluq və təkliyə ayıraq, onluğumuzda 10, təklik hissəmizdə isə 2 olacaq. İndi isə təklikləri cəm edək, 4 və 2-nin cəmi neçə olur? Bəli, 6, üzərinə də 10-u əlavə edək, cavab 16, yəni səbətdə 16 alma oldu. Tapşırıq 5. Həyətdə 10 uşaq oynayırdı. Əvvəlcə onlara 3, sonra isə 4 uşaq da qoşuldu. Həyətdə cəmi neçə uşaq oldu? Misalımız necə olar? Bəli, 10 üstə gəl, 3 üstə gəl, 4 olacaq. İndi isə gəlin hesablayaq. Əvvəlcə biz nə etməliyik? Doğrudur, əvvəlcə təklikləri toplayaq. 3 ilə 4-ü toplayaq. Cavab elədi, 7, sonra isə 10-un üzərinə həmin 7-ni əlavə edək və Cəm 17. Deməli, həyətdə 17 uşaq oldu. İş dəftəri səhifə 11-də verilən bir neçə tapşırığa da diqqət yetirək. Tapşırıq 5. Ədəd oxunda göstərməklə cəmi tapın. Misalımız 11 üstə gəl 4-dür. Ədəd oxuna baxırıq. Əvvəlcə nə etməliyik? Doğrudur. 11-i ədəd oxunda qeyd edək. Sonra isə digər toplananın sayı qədər, yəni 4 addım irəli sayaq. 1, 2, 3 və 4. Neçənin üzərinə çatdıq? 15-in. Deməli, misalda cəm 15-ə bərabərdir. Növbəti tapşırığa baxaq. 8 üstə gəl 6. 8 üstə gəl 6 cəmini tapmaq üçün biz nə etməliyik? Bəli, ədəd oxunda 8-i qeyd edirik. Və ikinci toplananın sayı qədər, yəni 6 addım irəli sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neçəyə çatdıq? 14-də. Deməli, cəm 14-də bərabərdir. Tapşırıq 9. Lalənin 13 rəngli kürəciyi var idi. Elxan ona 4 kürəcik verdi. Lalənin neçə kürəciyi oldu? Misalımız necə olar? Doğrudur. 13 üstə gəl 4. İndi isə gəlin hesablayaq. 13-ün üzərinə 4 əlavə etmək üçün biz nə edirdik? Bəli, 13-ü onluq və təkliyə ayıraq. 10 və 3. İndi isə təklikləri toplayaq. 4-lə 3-ü toplayanda cəm elədi 7 və 10-umuzu da əlavə edək üzərinə 17. Deməli, lalənin 17 kürəciyi oldu. Tapşırıq 10. Usta gün ortaya dək 11, nahardan sonra isə bundan 2 dənə çox yeşik düzəltdi. 10 nahardan sonra neçə yeşik düzəltdi? Gün ortaya qədər 11, nahardan sonra isə 2 dənə çox yeşik düzəltdi. Nahardan sonra neçə yeşik düzəltdiyini necə tapa bilərik? Bəli, 11-in üzərinə 2 əlavə edərik. İndi isə hesablama qaydasını xatırlayaq. 11-i nə edəcəyik? Aferin, onluq və təkliyə ayıraq. 10 və 1. İndi isə təklikləri toplayaq. 1 və 2-nin cəmi 3-ə bərabərdir. Onluğumuzu da əlavə edirik. Cavab oldu 13. Deməli, usta gün ortadan sonra 13 ədəd yeşik düzəltdi. İş dəftərində olan digər tapşırıqları da sərbəst şəkildə yerinə yetirərsiniz. Hesablama zamanı öyrəndiyimiz qaydadan istifadə etməyi unutmayın. Özümüzü viruslardan qorunmaq üçün sadə davranış qaydalarına mütləq əməl etməliyik. Əllərimizi sabunla yuyuruq, maska taxırıq, ara məsafəsi gözləyirik və ən əsası da bu barədə məlumatları da öz yoldaşlarımızla bölüşməyi unutmuruq. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam, əziz uşaqlar! Bugünkü dərsimiz qonaqbərvər dostlardır. Dərsliyimizin 40-cı, 41-ci səhifəsində bu məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Bugünləri bizim qonaqlarımız var. Saz, ney və naz-naz. Ney deyir? 
Dostlar, ne yaxşı ki musiqili görüşlərimiz var. Bu görüşlərdə biz bir-birimizi yaxından tanıyırıq, dostlaşırıq, mehribanlaşırıq. Doğrudur, biz görüşlərimizdə qonaqlarımızla söhbət edirik, öz hislərimizi bölüşürük. Bugünlər bizim qonağımız Mehriban Qonaqpərvər Naznazdır. Saz deyir, salam Naznaz, salam Naznaz. Naznaz onlara cevab verir, salam ne saz. Naznaz, sən çox qonaqpərvərsən. Bəli, hamı sənin qonaqpərvərliyindən danışır. Naznaz deyir, bəli, mən qonaq qəbul etməyi çox sevirəm. Hamı sizə mahnı hədiyə edir. Mən də bu günləri sizə bir mahnı hədiyə etmək istəyirəm. Bu nə mahnısıdır, Naznaz? Çox maraqlı olacaq bizə. Söylə, bu nə mahnıdır? Bu mahnı qonaqlıq mahnısı olacaq. Naznaz, bəs o nə qutudu gətirmişsən? Bəli, qutunun içində nələr var? Naznaz deyir, qutuda sizə hədiyələrim var, mahnı və oyuncaqlar. Bu oyuncaqlar mənə qonaq gəliblər. Bu hansı oyuncaqlardır? Naznaz deyir, bu oyuncaqlar dovşan, keçi, qaz, dəvə və xoruzdur. Uşaqlar, Naznazın hədiyələri mahnı və oyuncaqlardır. Qonaqlıq mahnısının birinci bəndini öyrənək. Mahnının birinci və ikinci sətri iki dəfə təkrar olunur. Üçüncü və dördüncü sətrləri də iki dəfə təkrar olunur. Gəlin oxuyaq. Yığışdı bizim evə, toxşan keçi qaz dəvə. Yığışdı bizim evə, toxşan keçi qaz dəvə. Qızıl qoruz çaldı saz, nəğmə oxudu naz naz. Qızıl qoruz çaldı saz, nəğmə oxudu naz naz. İndi isə gəlin, tapşıdıq yerinə etirək. Oxuduğumuz birinci bəndi La Hecası ilə təkrarlayaq. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la bu şəkildə birinci bəndin təsviri verilmişdir. Dovşan, keçi, qaz, dəvə və xoruz naznaza qonaq gəlib. Gəlin biz sizlə qonaqlıq mahnısının ikinci bəndini öyrənək. Burada da birinci, ikinci sətir iki dəfə, üçüncü, dördüncü sətirlərdə iki dəfə təkrar olunur. Gətirdim iki tava, şəkər bura paqlava. Gətirdim iki tava, şəkər bura paqlava. Yeyin oyuncaqlarım, ay əziz qonaqlarım. Yeyin oyuncaqlarım, ay əziz qonaqlarım. Uşaqlar, siz fikir verdinizmi? Dördüncü sətri, ikinci dəfə təkrar edəndə mən onu yavaş-yavaş hecalara bölərək oxudum. Bax belə. Ay əziz qonaqlarım. Siz də belə təkrar edin. Uşaqlar, baxın, burada naz-naz öz qonaqlarına çay süzüb, onlara baxlava, şəkər bura pişirib. Uşaqlar, baxlava və şəkər buranı biz hansı bayramda pişiririk? Bəli, biz baxlava, şəkər buranı Novruz bayramında pişiririk. Deməli, naz-nazın qonaqları Novruz bayramında ona qonaq gəlmişlər. İndi isə gəlinsinlə qonaqlıq mahnısının üçüncü bəndini öyrənək. Burada da birinci, ikinci sətir iki dəfə, üçüncü, dördüncü sətir iki dəfə təkrar olunur. Dördüncü sətri ikinci dəfə təkrar edərkən yavaş-yavaş hecalara bölərək oxumaq lazımdır. Axşama can qaldılar, oynadılar, çaldılar. Axşama can qaldılar, oynadılar, çaldılar. Çox sevinə, sevinə, hərə gitdi evinə. Çox sevinə, sevinə, hərə gitdi evinə. Burada naz-naz qonaqları ilə mahnı çalır və rəqs edir. Qaz əlində dəv ritim tutur, xoruz isə mahnını sazda çalır. Uşaqlar, qonaqlıq mahnısını bəstəkar Oktay Zülfüqarıq şair xanımana əlbəylini sözlərinə bəstələmişdir.
Gəlin istəyirlə, mahnını müşahid ilə oxuyaq. Yığışdı bizim evə, doxşan keçi qaz dəvə, yığışdı bizim evə, doxşan keçi qaz dəvə, qızıl xoruz çaldı saz, nəğmə oxudu nazlaz, qızıl xoruz çaldı saz, nəğmə oxudu nazlaz. Gətirdim iki tağa, şəkər bura paxlava, gətirdim iki tağa, şəkər bura paxlava, yeyin oyunca Uşaqlar, mahnı xoşunuza gəldi mi? İndi isə gəlin sizinlə qonaqlıq mahnısını quruluş qeymini izləyək. Uşaqlar, baxın, burada üç dairə şəkillik çəkilib. Bu dairələr birinci, ikinci və üçüncü bəndi təsvir edirlər. Onların içərisini müxtəlif rənglərlə rəngləmişik. Qırmızı, yaşıl və qəhvəyi. Sizcə bunu niyə belə rəngləyiblər? Düzdür, cavablarınızı işlirəm. Burada mahnıların bədləri müxtəlifdir. Amma burada niyə nəqarət yoxdur? Uşaqlar, elə mahnılar var ki, bənd və nəqarətdən ibarət olurlar. Elə mahnılar da var ki, ancaq bənddən ibarət olurlar. Nəqarəti olmayan mahnılar ancaq bəndləri olan mahnılardır. Qonaqlıq mahnısının da üç bəndi var. Nəqarəti yoxdur. İndi isə gəlin sizinlə şəkillərə baxaraq, Onları nömrələyək. Bu hansı bəndin şəkli idi? Bəli, düz deyirsiniz. Bu, birinci bəndin səs viridir. Biz buraya bir rəqəmini yazırıq. Bu isə ikinci bəndin təs viridir. Burada naz-naz öz qonaqlarına şəkər bura və paxlava təklif edir. Bu isə qonaqlıq mahnısının üçüncü bəndidir. Burada qonaqlar Rəqs eləyib, mahnı oxuyurlar. Əla, tapışırığı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirdik. Uşaqlar, indi isə gəlin sizinlə bir tapışırıq yerinə yetirək. Mahnını səhniləşdirək. Mahnıda olan oyuncaqların şəkillərini çəkə bilərsiniz. Dovşan, keçi, qaz, dəvə və xoruz. Mən bu şəkillərdən maskalar düzətmişəm. Öz dostlarınızla mahnını səhniləşdirə bilərsiniz. Bugünlük dərsimiz bitdi. Özünüzü və ailənizi qormağı unutmayın. Əllərinizi tez-tez sabunla yiyin. Bayra çıxarkən qoyurucu maskadan istifadə edin. Sağ olun, hələlik!